Muchas gracias chicos Y buenos días a usted cafezoso El día de hoy me dio una escapadita A uno de los mejores restaurantes de la capital De la finca Angus Donde voy a estar disfrutando De los mejores cortes de carne Y no solo eso, usted me va a estar Viendo preparar cócteles Pero bueno, ya hablé un poco De lo que voy a tener por aquí Así que nos vamos a ir a estos titulares Para ver mucho más aquí en la casa de Café Caliente Jueves familia, empezamos este programa con mucho entusiasmo. En un día como hoy se celebra el Día Internacional de las Matemáticas. ¿Qué tan bueno eres en esta materia? En Renovando tu Espacio le traemos consejos para decorar tu casa en verano. Y en Café Íntimo estaremos hablando de esas personas que mandan fotos íntimas. Esto y mucho más aquí hoy en Café Caliente. Bueno, y es que regresamos para disfrutar de la pregunta del día. Y es que no puede faltar esta, ya que queremos saber si usted quiere comer algo delicioso. Mire, quiero saber cuáles son esas comidas típicas que no faltan en el verano. Y para mí, un corte de carne para la familia es lo mejor. Y es que ya se siente el olorcito de la carne y queremos disfrutar de la mejor manera. Pero cuéntenos usted, envíenos un mensaje para saber cuál va a ser ese, ese plato típico o eso que usted va a disfrutar puede ser un pescado, puede ser un ceviche, pero la verdad es que un corte de carne para mí y mi familia no nos puede faltar. Así que vamos a seguir con mucho más aquí en Café Caliente. Regresamos. No pienses más en mí. Me encanta darle buenas noticias y es que este año tú serás el ganador. Inicia el año con el pie derecho y gana 30 lactos y 31 tablets para tener un excelente regreso a clases y 16 máquinas de ejercicio para mantener tu cuerpo en forma. Participas en compras desde 150 en nuestras marcas patrocinadoras. Prepárate para que gane tu mente y tu cuerpo. La fórmula perfecta solo la encuentras aquí en supermercados La Colonia. Acá te queramos. Y con estas buenas noticias continuamos con más. Bueno querido televidente, el día de hoy celebramos el día de las matemáticas Conocido en muchos países como el día de Pi Una de las constantes matemáticas más conocidas del mundo Pero yo quiero saber qué tan bueno es usted en las matemáticas Si es de ventaja para usted o si es de dificultad Y para saber más de este tema, vamos a ver este video Bueno amigos y amigas, es un placer para mí presentarles un día como hoy, ya que es el Día Internacional de las Matemáticas. Y es que en la reunión número 40 de la Conferencia General de la UNESCO, proclamó el día 14 de marzo de cada año como Día Internacional de las Matemáticas. Con esta fecha se busca reconocer a las matemáticas como un elemento importante para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo en ámbitos como la inteligencia artificial, la salud, el cambio climático, la energía y el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la sociedad en general. La temática de este año se ha decidido que el tema sea matemática para todo el mundo. Y para aquellos que aún no entienden la importancia de las matemáticas, les comento que las matemáticas son una ciencia que se encarga del estudio de estructuras, números, formas y construcciones geométricas, así como las propiedades y relación que existe entre ellas. Su principal objetivo de estudio son las transformaciones y cambios que ocurren entre los elementos abstractos que la conforman, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio. El papel desempeñado por la UNESCO para llevar a cabo la celebración de esta importante fecha fue decidido y su principal objetivo es fortalecer a nivel mundial todas las áreas científicas y tecnologías para que a través de ellas se llegue al desarrollo sostenible, así como a la anhelada paz que buscan todos los hombres. 
Por otra parte, conmemorar el Día Internacional de las Matemáticas ayudará a destacar el papel de las mujeres científicas que se preparan como matemáticas a nivel mundial y con ello a visibilizar el trabajo de muchas de ellas que desempeñaron un papel importante en el pasado, como fue el caso de Sophie Germán o Mary Winston, entre otras. Con esto, amigos y amigas, espero que hayas aprendido mucho más del Día Internacional de las Matemáticas. Con esto, seguimos con más. hermosa, ya sabemos que un día como hoy se celebra el Día Internacional de las Matemáticas, esa materia tan temida por muchos, es por ello que mire, tengo a Carlos Pego y a Walt y Malcolm se me escapó, vamos a probar qué tan buenos son con las matemáticas. Yo solo puedo decir que por eso estudio salud, ¿verdad? Porque yo en las matemáticas Pero no la buena. salud tiene que ver mucho con matemáticas, ¿verdad? Fíjate que no está... ¿Cómo calculas todo eso de los yo estudié, pesos? Todo yo estudié eso? Derecho, no tiene nada que ver con números la por tuya, leyes, sí. pero... Aquí la vamos. Tuya, sí. Mire, Carlos Pego, yo no creo que usted falle. Mira, de lo, poco que, de lo poco que yo pude aprender en estadísticas es que la probabilidad que nosotros aquí podamos hacerte una división es mínima. Y Raití va sobre ¿Sí? llevar el gremio de los periodistas. Sí, Raití, vos llevaste estadística aplicada. Sí. sí, usted en usted es una escuela aplicación. y colegio a, tuvo que ver. Pero mire, familia, yo aquí tengo las, bueno, las preguntas que le voy a hacer a estos muchachos. Bueno, como, no sé cómo se dice. Ay, hombre, no, no, porque lo va a ver. la respuesta. No, no. no ¿Para, ¿para qué te quieres referir? Ah, los ejercicios, aquí okay. tengo los ejercicios. Los problemas matemáticos. Los problemas matemáticos, no los míos, los problemas ¿Eh? matemáticos. <risa> bueno, entonces yo les voy a decir uno a cada uno y ellos van a escribir la respuesta que ellos consideren en la pizarra. Aquí las reglas. Regla número uno, yo no puedo jugar. Ah, no, 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 Regla a número mí uno. Me dijo, regla número uno. No. Raiti no puede jugar. No, aquí producción aquí dice producción que. Aquí está haciendo la corrección. Raiti participa. No. Raiti no puede jugar. Empecemos. Y no. Y pues, si la respuesta es buena, un punto. Y si la respuesta es mala, menos uno. Las matemáticas no fallan. Empecemos voy a, a ver si. Feo. Voy a ver si. Okay. Matemáticas sí. Bueno, todo el día que Walt tiene el marcador por ahí. Pero no me esté chepeando. Sí. Espero. Sí. 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 Soy igual que tramposo, en que no hay tío. En matemáticas usted lo dice. Tramposo. Ok. Escucha, Walt, y presta Ajá. atención. Estas son de las matemáticas como de sexto grado. Así que okay. no creo que no puedas. Un corredor consigue adelantar al que ocupa la segunda posición en una carrera. ¿Cuál okay. es la posición en la que se coloca el primer corredor? A ver, uno, segunda posición. Ajá, vamos. Segunda posición es la primera hipótesis. Ajá, la segunda hipótesis es... ¿En qué lugar se coloca el corredor? Vale. Léelo de nuevo. Pero... No, espérate. Es que solo le entendí. Léalo de nuevo, léalo de nuevo. Sí, sí. Solo le entendí segundo, que segunda no... posición. Escucha, un Ajá. corredor consigue Ajá. adelantar al que ocupa la segunda posición en una carrera. ¿Cuál Ajá. es la posición en la que se coloca el primer corredor? ¿Es un problema matemático o una adivinanza? <risa> bueno, producción, póngame un cronómetro ahí que solo tienen 30 segundos, por favor. No estaría entre en medio del primero y del segundo. Se ve, te la voy Del a primero a y el tercero. La última vez, última oportunidad. Un corredor consigue adelantar al que ocupa la segunda posición adelantar. en una carrera. Ajá. ¿Cuál es la posición en la que se coloca el primer corredor? En cuarto. ¿Segura? <risa> empecé, empecé a sumar Cuatro, Vamos a hacer así Para que sea más fácil Uno, ya queda fuera, uno, ya. Tiene, que hacer, uno tiene que hacer todo de manera, manera más simple Estamos okay. en una carrera, esta es la meta Y esto vamos a suponer que son los corredores Entonces Ajá. usted dice Aunque la de buena no va a ser punto para usted Está bien, solo para explicar uh -huh. Un corredor Ajá. Un corredor uh -huh. Alcanza ¿Ves? La segunda posición. Pasa, pasa al de la segunda posición. Ajá. Este es el corredor que pasó a la segunda posición. Ajá. ¿En qué lugar queda 
el primer corredor siempre queda en primer lugar. Ok, ahora le voy a leer la respuesta. Ah. Dice, la respuesta parece sencilla, pero a muchas personas les cuesta encontrar en un primer momento. Y la respuesta es... No puedo creer que un abogado. Ah. <risa> en la segunda posición queda. Entonces está leyéndolo mal. No. ¿Sí? Porque usted dijo en qué lugar queda el primer corredor. Aquí, por eso, en qué lugar... Que no, pero. Ah, ah, ¿Ves? Porque si usted no, me dice en qué lugar no, queda, bien. obviamente Ay, no. queda en el. O sea, mire, yo soy buenísimo. No, no, para la no, hora no, de. No, mire, yo por eso agarro las cosas es que y las dejo. Yo no lo puedo leer mal porque está tal cual. Escuche, un corredor consigue adelantar al que ocupa la segunda posición. Correcto. Bueno, entonces, señor, uh -huh. tenemos aquí. A un corredor. No, aquí están los corredores, no importa. Déjeme, aquí vamos a hacer el peinado de un amigo. Hágale, hágale todo. Un corredor consigue adelantar al que ocupa la segunda posición. Uh -huh. Él está en segunda posición. Lo alcanzó ya. Entonces. Él estaba en tercero. No, él está en segundo. Por eso dice, un corredor consigue Oye, adelantar. No puede estar en segundo. Escuche, escuche. Un corredor. Un corredor viene atrás, okay, obviamente. Consigue Ajá. adelantar al, al que, que ocupa la segunda, segunda posición. Por eso, primero, segundo. Entonces, él es un corredor. Es que él es el tercer corredor, ah. correcto. Y ¿Cuál adelantó es la posición al segundo. en que se coloca el, el primer se... corredor? En el segundo, porque no, no hay dos no, corredores. Que en el, en el segundo, segundo posición. No. Mira, yo lo voy a girar. Esta pregunta yo la que hay internet. Internet. Eh, digamos, no, con la, no. digamos. Lo que digamos, pasa. No, no, no. Lo que no. pasa es que está mal, está mal no redactada, quizás está la pregunta. Porque dice en qué lugar quedó el primer Exacto. corredor. Eh, en Entonces está incluyendo posición. a uno más. Si usted me hablase solo que son dos corredores, obviamente se entiende que el tercero a adelantar ocupa el segundo lugar. Eh, en conclusión, familia, no quedó en ninguna posición. No, digamos con la tercero, segunda. No, 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 con la segunda, vamos, no, no, vamos. Es que Ustedes tienen que decir lo que dice aquí en Miren, aquí usted, usted no, le, no le Una vez más, Raíz y Rivas y sus dinámicas. <risa> Miren, aquí usted no confíe en una periodista, en un abogado y en una nutricionista para las matemáticas. Bien, vamos, siguiente pregunta, siguiente pregunta. Vamos, okay. vamos. ¿Cuántas veces se puede restar uno a la cifra de 1.101? No se puede restar porque es un, queda en negativo y los negativos no se pueden restar. Le, le toca eso. Vamos a ver. ¿Cuántas veces? Se puede restar uno a la cifra. Se lo voy a poner aquí porque es que no. Es que la digamos. A la cifra. A esta cifra. 1.111. 101. <risa> Dice 1111 primero sí, y después 1111. Aprueba el escribir para okay. que se ¿Cuántas más? veces se puede restar? restar? Uno a esta cifra. ¿Cuántas veces Ajá. se puede restar uno a, a esta, esta cifra. cifra? O sea que usted me está diciendo así. Ajá. No se puede, que hay un número negativo. Sí, lo que hay... ¿Seguro esa es su última respuesta? Si es, si es así. Si es así, o sea, mire cómo lo está formulando el problema matemático. Escuche, ¿cuántas menos, veces se a, puede restar 1 a, a la cifra sea, de 101? A menos, aquí yo no le estoy preguntando si es negativo o positivo. A, a menos que sea así. Oh, aquí dice, ¿cuántas veces se puede restar 1 a la cifra de 101? Y según la respuesta, y, 111. y según la respuesta, ¿cuántas se puede? Carlos Peo dice, una, una vez. vez. Ok, vamos a leer la respuesta. La respuesta requiere de una reflexión previa, ya que no es la primera solución que se te pasa por la mente. Y aquí va la respuesta. Solo una vez, ya que en las posteriores ocasiones estaría restando uno a otros números. Gracias. gracias. Bueno, lleva gracias. un punto. Ya gracias. Le... Gracias por... Gracias. Ajá. Mire, usted tiene que, con los problemas matemáticos, uno tiene que tomarse su tiempo, analizarlos, porque nada no. es lo que parece. Vamos ¿verdad? a ver, vamos, Coldi. Tu pregunta, güey. Eh. A la pobre, a la pobre Wally, fue problema matemático y adivinanza a la vez. Mira, Reiti, mi me... Pura pena pase 112, Raiti, 112, a pura pena pase 112. Está fácil es y de estadística. Escucha bien, pena, la, cinco máquinas son capaces de redactar cinco artículos en cinco minutos. Con este ritmo de producción, ¿cuánto tiempo necesitan 100 máquinas para el <risa> Oye, está está bien, está bien. Para 100 artículos. <risa> Solo empezar, empezar a separarlo todo. Cinco, cinco o sea, máquinas. Ajá, cinco máquinas. Son máquinas. capaces de redactar cinco, cinco artículos. Cinco 
minutos. No, artículos, cinco artículos en cinco minutos. Ajá, ajá, ahora... ¿Cuánto tiempo necesitan 100 máquinas para elaborar 100 Ok, artículos? entonces aquí sería 5 por 5, 25. 25 por las 100 máquinas, ¿verdad? ¿Cuántas Está máquinas? volando, rey, qué mala. ¿Por qué? <risa> Según yo, hay que usarla de multiplicarlo para poder... O hay que rey, <risa> Esa Raití es mala. Yo creo que esa era su pregunta, mamá. Sí, bien, esa pero... era tu pregunta. Raití, estamos cambiando como tonto de televisión. Bien, ah. Mi cinco mamá, máquinas. No está mamá, mamá, te tienes muy decepcionada, la verdad. Cinco artículos. Okay. ¿Sabes qué es lo peor? Que mi mamá es maestra, a ver si no le enseña la tabla dígame, de esta dígame, niña. Dígamelo otra vez. Dije. Cinco máquinas son capaces de redactar cinco artículos en cinco minutos. Okay. Con minuto este ritmo de producción, ¿cuánto tiempo necesitan 100 máquinas para elaborar 100 artículos? Un minuto por máquina. Ajá, ¿y cuántas máquinas tienes? Si son 100 máquinas, ¿Son 100? ¿qué dices? No. ¿Cuánto tiempo necesitan 100 máquinas para elaborar un artículo? La respuesta está en lo que les estoy diciendo. Sí. Cinco máquinas son capaces de redactar cinco artículos en cinco minutos. Con este Ajá. ritmo de producción, ¿cuánto tiempo necesitan 100 máquinas para elaborar 100 artículos? Cinco minutos por... Uh... Cinco minutos. Ajá. 25 por cuánto? No, porque es que empecé... Dije minutos. yo. Ajá, cinco minutos, ¿segura? Sí, cinco minutos. Pero, Correcto. Pero explíquemelo bien. Correcto. Sí, explícame, porque yo he empezado a hacer la multiplicación de cinco por cinco, Ahora, veinticinco. Si me lo explican como problema por matemático, cien, le creo. Un... Mire, yo le voy a decir algo. Yo vine aquí a leerle las preguntas. <risa> Ay, <risa> ejecutándolas. Sí, son cinco bueno, minutos. lleva uno y uno. Vamos a ver. Ok, Raiti, right, pero vos tenés que hacer una... Tienen que hacer el problema matemático problema. para explicarlo. Miren, ya estas son las más fáciles. No reniegues. Vamos, vamos a pasar con las restas. ¿Qué están buenos en restar? Vamos a ver. Ok, ok. Carlos Pego, ¿cuánto es 999 menos 18? Tiene 10 segundos. No, no, Uno, no, no. dos, 900, tres, 99, cuatro, menos cinco, no, rápido. No. Siete. Miren, la vamos a hacer ocho, como la hacían los niños. ¿ves? Nueve. Aquí hay uno. Diez. No, Carlos aquí, Pego. ¿Qué? ¿Ya perdió? De... ¿Por qué? Por todos los días segundos. Hoy bien. Hoy bien, Raquel. ¿Quién me ha dicho? Mire. Yo no lo tengo haciendo eso. Y esta máquina volvés para que esta máquina. <risa> esta, máquina. esta pizarra volvés para que usted me escriba. Nueve menos uno, ocho. Esto solo es para que usted me escriba el número correcto. <risa> 981. Sí, pero no, porque sí, sí, tiene no. que escribirme el, el ahí. Yo es para que la gente pueda entender. No, así no te vale. Ah, es que la dinámica solo es para mí o para no, todos. No, pero tiene que poner el número así, 981, así, rápido. 981. Ah, right, sí. Gracias, mire, aquí obviamente se está confabulado para que Carlos Pego no gane. No. Pero aún así, mi inteligencia me lleva con dos puntos. Para que los dos no, no ganemos, porque... Ok, vamos a ver. Ajá. ¿Cuánto es 656 menos 15? 656 menos 15. Ah, no, ya van con... 600... Eh, 40 y... Ay. Melissa, utilizala. Sí. <risa> Yo no, quería ella, ella va a jugar 656, bien. dijiste, menos ¿va? 15, ajá. Ay, bebé. Qué, qué, qué valió. No. 641. <risa> No, 6.41. ¿Cuánto es? Pues 6.41. 6.41 es la respuesta. No. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ay, sí. Anóteme otro puntito, no, por favor. No, es el de ella. Ah. Usted se los esté dando. Ah, no, pero, ella, ya, pero son medio punto porque yo dije, son 6.40 y me quedé. Sí, Waldi por lo menos. Es medio, la medio. A pensar usted, ¿no? Y es que tenía marcador yo ahorita. Bueno, esa es la pregunta, esa es la pregunta decisiva y va para los dos. La última pregunta. Escuche, que el primero para con esta gana. La Ajá. última. Dice, el reloj situado en la Puerta del Sol tarda un segundo en dar una campanada. ¿Cuándo tardará en dar 12 campanadas? 12 segundos. ¿Seguro? Sí. ¿Vos? Te lo vuelvo a repetir. El reloj situado en la Puerta del Sol tarda un segundo en dar una campanada. Ajá. ¿Cuánto tarda en dar 12 campanadas? Una vuelta. 12. 3 segundos. 12 segundos. <risa> ¿Seguro que 12? Seguro. 
que es Sí, porque da un, sí, una vuelta un por segundo. El reloj situado en la Puerta del Sol tarda un segundo en dar una campanada. Ajá. ¿Cuánto tardará en dar 12 campanadas? 12. ¿Y por qué eso es? ¿Sabes qué? Pues, Raiti? No, aquí tengo la respuesta. Vos puedes. Son 12, Raiti. 12 y 12. Incorrecto. 6 va a decir. 11 segundos. Ah, ok. Perdieron. Sí, porque está contando la, la que ya está. De todas las que dijiste, solo esa tiene lógica. No, no todas sí, tienen claro. lógica. Todas. ¿Tiene, tiene lógica por el hecho de que ya se está contando la que, la que mencionó el Pero principio. bueno, usted ya pudo ver ah, qué okay. tan Suena bueno. Suena trampa siempre, pero eh, tiene algo de lógica. Usted ya pudo ver qué tan buenos son estos chicos en las matemáticas, la verdad, yo creo que se vieron aplazados. Realmente. Y pues yo la verdad quería ser maestra, pero la vuelta no. de la vida no me dejó. No, Fue amiga. Que ser periodista, pero. No, amiga, la verdad es que no servirías para maestra. Raití tramposa ¿Por qué no? en la dinámica. Yo solo les leo. Nada. No, amiga, mejor. Yo soy moderadora. <risa> mejor vamos a seguir con más familia. Vamos a una pausa y ya regresamos. Aquí, mire. Estaba bregando solo y contigo la solera la maté Estoy brillando de lejos al cuello, lo tengo lleno de pibíes Tiempo no te veía y ahora que te vuelvo a ver te quiero tener Al volver de la pausa en Punto de Escape le traemos todo sobre la fortaleza de Omoa No se lo vaya a perder Que más tendencias tiene, ¿verdad? A nivel nacional e internacional y algo que nos diferencia es que nosotros elaboramos los, los productos con nuestras manos. Ah. O sea, lo que los clientes nos piden, nosotros lo elaboramos. Miren qué genial, porque si usted quiere algo, ella se lo va a hacer con sus propias manos, que eso es algo súper bueno también, porque va con más calidad aún y sobre todo le van a dar la certeza de que le va a durar muchísimo tiempo. Eh, Aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos aretes que yo le estaba diciendo a Raití que yo soy fan de este tipo de aretes que están aquí, que son pequeños, pero son de acero, sí. ¿verdad? Que son de acero inoxidable. Y Raití me decía, pero vos tenés un montón, pero yo, yo considero que los accesorios, entre más... Más queremos. Más queremos, ¿sí o no? Dígame. <risa> Las mujeres así somos, tenemos y queremos más. Así es. Estos, por ejemplo, ¿qué precio tienen? Ese tiene un precio de 195. Es puro acero inoxidable y es hipoalergénico. No le daña lo que es la oreja, ni se le pela, ni le pone granito nada. Ah, mire, querido Café Sosa. Esto sí es genial, porque hay unos aretes que a veces uno se daña. los pone y sí, se está no. pelando. Y estos, no, los de gema no se le van a pelar. Por otra parte, tenemos aquí también este, relojes y tenemos cadenitas que son muy lindas. Esas cadenitas así como sutiles, por ejemplo, esta que tenemos aquí, ¿Qué es una R? ¿Qué precio esa tiene? Tienen la letra 3D, le dicen a esa. Uh -huh. Y, por ejemplo, estos otros dijes son con micropave. Ese tiene un precio de 199. Es igual 100% acero inoxidable, uh -huh. no le pierde el color ni se le daña. ¿Cuál es la diferencia de, me estaba comentando, de estas, del material? ¿Qué, qué diferencia tiene de los otros? El acero inoxidable con el micropave. Ajá. Ambos son excelente calidad. Ok. La diferencia es que el acero inoxidable eh, no le pierde el color ni se daña. El micropave también es bueno, pero ese no hay que mojarlo. Ah, ok. Sí. ¿Y, el, ¿Y el acero sí se puede ese mojar? Ese lo puede mojar y no hay ningún problema. Mire, yo le doy certeza de que ese sí no se le va a dañar porque yo sí. soy de las personas que no me quita, me quito mi joya al momento de dormir o de bañarme. Y eso puede durar bastante tiempo. También tenemos aquí de estas cadenitas que esto tampoco no puede faltar. Les decía yo a mis compañeros que soy fan de andar este tipo de, de pulseritas o de cadenas en el mar. Le dicen choker. La gente. Ajá, unos choker como dice Raití también. Y esos son súper lindos. ¿Y este qué precio tiene? Por ejemplo, este tiene un precio de 150. Uh -huh. eh, es de excelente calidad, pero con unos precios bastante económicos que sean accesibles al público. Y eso es lo mejor, porque ahorita hay que cuidar el bolsillo y sobre todo viene de verano y hay que cuidar el bolsillo. Eh, ¿Dónde están ubicados y cuáles son sus números telefónicos? Bueno, nosotros somos 100% progreseños, pero estamos ubicados en la ciudad de La Lima. Eh, nos pueden encontrar en las redes sociales como Gema Honduras, uh -huh. tanto como en Facebook, Instagram y TikTok. Ok, mándele un saludo a toda esa gente del Progreso y Oro que la está viendo seguramente a esta hora de la mañana para que le vayan a comprar a, a su ciudadana. Así es, bueno, invitarle a todos nuestros amigos televidentes 
eh, que nos visiten y tenemos habilitado lo que es el WhatsApp 3169 5086. Realizamos envíos a todo Honduras, incluyendo Roatán y Utila. ¡Ay, qué sí. bien! Fíjense que son pocas de las personas que hacen envíos, sobre todo a la zona insular en Roatán, Utila o Guanaja, y eso está súper bien. Así que usted, familia, búsquenos en las redes sociales como Gema para que usted pueda comprar cualquier producto que usted necesite, aretes, pulseras, anillos, bueno, de todo lo que usted quiera. Muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado en esta mañana y que sobre todo que siga vendiendo más y usted usted siga siendo bella. Y con eso nos vamos a ir con Raití, que tiene Gracias. más para todos ustedes. Bueno, Wendy, bueno, es muy importante tener nuestras joyas y nuestra ropa, pero también es muy importante tener nuestro destino turístico. Y vamos a hablar en esta ocasión de la fortaleza de Omoa. Vamos a ver qué tiene para ofrecer para todos nosotros. Solo me ha quedado la fría soledad. En nuestro punto de escape de esta semana tenemos la fortaleza de San Fernando de Omoa. Es quizá el lugar histórico más conocido de Omoa y posiblemente la estructura de defensa colonial más importante en todo Centroamérica. Se ubica en el municipio de Omoa, en Honduras. Omoa fue un pueblo de indios en 1536, repartido por Pedro de Alvarado, a Luis del Puerto. Pero a finales del siglo XVII se despobló por completo. En 1752 fue refundado bajo el nombre de Omoa, con la idea de construir una fortaleza y establecer un puerto libre del peligro de corsarios en la costa norte de Honduras. Durante la colonia fue el puerto más importante en la costa atlántica de Centroamérica, motivo por el cual fue atacado un sinnúmero de veces por los piratas y corsarios que buscaban adueñarse de las riquezas que desde las colonias se enviaban a España. Tan pronto como llegue a Omoa, pregunte por el castillo, así conocen a la fortaleza. Todos saben cómo llegar al legado colonial más importante de la costa norte. Por si acaso, la fortaleza está ubicada al final de la calle principal, justo antes de llegar a los restaurantes. Así que esta es una oportunidad única para pasarla con tu familia y conocer más de la historia de Honduras. Con esto regresamos a disfrutar más con Café Caliente. Bueno familia, bienvenido a su tema central. Y mira, hoy tenemos un tema un poco delicado, que la verdad yo cuando le dije a Carlos Pedro me quedo viendo así como que... La verdad es un tema de bastante interés, ya quiero escuchar la opinión de ambos, y es vivir con esas apariencias. Sabemos que las apariencias a veces engañan, y como dice el dicho, las apariencias vienen a engañar bastante, por ende este tema central, y quiero escuchar la opinión de Waldi primero. ¿Qué opinas de las personas que viven raíz? de apariencia? Que son las que, la que más le da machete a la gente. No, fíjate que es un tema bien interesante, que casualmente ayer estábamos hablando con eso a mi mamá, que hay muchísimas personas que viven de apariencia. Y no solamente eso, chicos, sino que a veces quieren llevar un estilo de vida el cual no pueden alcanzar. O sea, vos no puedes vivir de, como millonario si ganas menos de 10 mil empiras. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque tu vida, esa vida que llevas, te va a consumir tanto que después vas a estar con una dependencia de que tus amigos, por ejemplo, tienen esto, tienen lo otro y vos no lo puedes alcanzar. Fíjense que el otro día yo estaba leyendo una historia en TikTok que decía que la hermana le iba muy bien en las redes sociales. Ustedes saben que hay muchas personas que viven de las redes sociales porque les va excelente. Entonces, que ella tuvo un apogeo en el cual le iba súper bien en TikTok, en Instagram y en YouTube. Pues llegó un momento que iba como declinando porque eh, ya no era como... Ella ya no era igual a como estaba siendo anteriormente, que las personas la seguían porque ella contaba su día a día de una forma así como muy genuina, como, ah, mira, hoy me levanté, vamos a hacer esto. Sino que ya después ella decía como, ah, miren que hoy me levanté y lo hacía como menos orgánico, por un ejemplo. Entonces que después iba declinando, declinando y declinando al punto de que ella ya no ganaba lo mismo que ganaba antes en sus redes sociales. Entonces ella ya estaba consumida en eso y ella cayó en una depresión del hecho de que ya ella 
ya no se podía costear, por ejemplo, los viajes que ella hacía, las carteras que ella se compraba, los zapatos que ella compraba. Y decía la misma hermana, porque es la que le estaba contando, que llegaba un punto en el cual ella ganaba cierta cantidad de dinero y lo que hacía era comprarse cosas para seguir manteniendo ese estilo de vida. Y fíjense que eso es algo que lo vemos día con día, de que gente que no gana... Eh, un salario pues que, que te puede dar el lujo de costearte algunas cosas, vive de esas apariencias. Y aquí en Honduras hay muchísima gente. Fíjate que sí, es acá en Honduras, pues hoy en todos lados del mundo, claro. pues obviamente hay este tipo de personas en el cual obviamente quieren llevar un estilo de vida que quizás no le corresponde, sino que es bien difícil vivir de las apariencias y como bien dicen, la mentira siempre tiene pies cortos, el teatro se cae, la máscara se cae. Y es feo cuando uno le pasa en este tipo de situaciones en el cual pues obviamente revelan quién es uno a lo largo porque como bien dicen, todo sale a flote, todo sale a luz. Hay un dicho que a mí me gusta mucho uh -huh. que dicen, es mejor tener amigos con dinero que tener dinero. Sí, porque es cierto. si usted tiene amigos con dinero, obviamente lo van a incluir en sus planes y se va a ir sin pagar la cuenta, como dice, porque saben que usted <risa> sí. lo tiene. Pero es, más, es feo aparentar algo que uno es, es feo eh, ostentar una posición que uno no tiene y al final va a haber un momento en que la vida lo pone a prueba a uno y el teatro se cae. Entonces es bien feo pasar por ese momento incómodo en el cual obviamente nadie quiere, pero vivimos de las apariencias muchas veces. Y muchas veces nos engañamos con este tipo de situaciones, por ejemplo, redes sociales. Sí. Redes sociales es una plataforma, cualquiera de sus plataformas digitales, en el cual solamente mostramos lo que queremos nosotros demostrar. Porque son, la mayoría de la gente que sube un super plato así de carne, pero nadie, nadie, nadie sube el huevito con el frigor. No. Es ¿Por cierto. qué? Porque somos, somos así, como quien dice, nos gusta ostentar una posición, nos gusta ser así, imitadores, en agrandados, punto. etcétera. Igual. En la simplicidad de todo esto, es bonito también pues, que una persona que la que en realidad, mire, algo, la persona que en realidad tiene... No lo sube. No lo sube, porque es para ellos es una normalidad. Es Ex algo que lo ven el día a día. En cambio nosotros, razón. que tal vez a veces, como somos, somos personas luchadoras, que nos gusta salir adelante, obviamente también merecemos ciertos lujos, porque para eso trabajamos siempre y cuando sean, obviamente, alcanzables económicamente para nosotros. Porque yo no me voy a comprar, por ejemplo, una cartera de 25 mil empiras si ni siquiera he pagado la, 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 la renta de, de mi hogar, si no tengo nada en la refri, si no tengo combustible. Entonces, ahora bien, si yo ya cubrí todas esas necesidades y aún así tengo la capacidad económica para hacerlo, bien, lo hago, porque tengo la capacidad. Exacto. Entonces, o sea, ahí no hay ningún problema. Lo que pasa que hay personas que no, o sea, que por demostrarle algo a alguien, que cosa más, que, que es una cosa muy, por así decirlo, muy tonta, porque nadie le va a dar un premio al final de, de, lo, que uno, de lo que uno anda presumiendo por ahí. Fíjate que yo estaba leyendo que la mayoría de personas que dan una imagen que no son, lo hacen para que tengan aceptación. Sí. Entonces, es bien complicado, Waldi mencionaba las redes sociales, y Carlos también, y en las redes sociales es el primer lugar donde sí. usted... Mire, usted no crea nada de las redes sociales porque la mayoría de cosas que hay en redes sociales son falsas, aunque no lo crea. Y mire, si usted necesita dinero para ser aceptado, no, entonces no esté en ese lugar. Y también hay otro tipo de vivir de apariencias. Sí. Están el tipo de personas que se consideran ser buenas, pero no lo son, ya quitando el lado económico. Porque sabemos que sí, mucha gente viene a agarrar lo económico, que tengo dinero, que aquí, que allá... Pero también está el lado de vivir de apariencias en el punto de que se tira de buena, pero no lo es. Delante mío dice, qué hermosa te ves, pero atrás sí. tuyo es completamente, anda diciendo todo lo contrario. De este tipo de personas usted se tiene que cuidar. Fíjate que a veces también sucede mucho en los adolescentes. Compañera, yo creo que vos también me lo puedes comprar. Entonces también los padres de familia tienen que tener muy en cuenta y sobre todo... Desde que sus hijos están muy pequeños, usted debe de enseñarle de que se tiene que acomodar a lo que usted tenga, al presupuesto que usted tenga. Porque también, bueno, Raití, que es mamá, me puede decir que hay veces que 
usted como padre quiere darle lo mejor a sus hijos para que ellos siempre tengan lo mejor. Y creo que a veces mal acostumbran o a, a nosotros mismos nos mal acostumbran nuestros papás a de que nunca nos puede faltar nada. Y cuando tenemos una dificultad, estamos como no sabemos Mira, qué hacer. Fíjate que yo en ese punto, porque es normal, uno con los niños va al súper, a cualquier uh -huh. lado, ellos piden de todo. Pero yo le digo a mi hijo, él me dice, mamá, cómprame esto. Entonces yo le digo, bueno hijo, déme pisto. Deme pisto, yo se lo compro. Y me dice, no, tú tienes. No, yo no tengo. Le digo, deme usted, si usted tiene, yo se lo compro. Entonces, ya él ha quedado como analizando. Y mi hijo no es de esos niños que me va a hacer show por algo. Fíjense Porque que yo les con... trato de enseñar como el valor del dinero. Sí, de las cosas. Que respecto, no solo es pidiendo. Con respecto a eso que mencionó Wendy, muchas veces nosotros como adolescentes, como niños, no tenemos la madurez todavía uh -huh. como para saber enfrentar y aceptar este tipo de situaciones. Ahora bien... A mí me tocó, por ejemplo, yo me igual, yo me gradué de una escuela, estudié en una escuela bilingüe, en lo que fue mi, ¿cómo se llama? Escuela y colegio, pero también, fíjense que mi mamá tuvo esa, esa, ¿cómo le digo? Esa sabiduría, por así decirlo, en el hecho de que supo mezclar que yo tenía compañeros que eran como muy high class y también me enseñó cómo a llevarme con gente que tal vez no sí, tenía, no tenía la, la posición misma. económica y me dijo, usted los va a tratar igual, los va a saludar de igual manera, no lo va a ver de menos. Entonces también desde casa, obviamente, uno le empieza a inculcar sí, este tipo de valores. situaciones a lo que son sus hijos. Es feo, como volvemos al tema, de lo que es aparentar, porque no hay nada más horrible aparentar algo que uno no es, porque como dijo Raiti, si usted tiene que aparentar algo para encajar, para encajar en otro lugar, usted se está fallando a usted sí. mismo. Y no hay cosa más fea que fallarse a uno mismo. ¿Y saben porque que usted ahora... puede fallarle a su mamá, puede sí. fallarle a su esposo, a su esposa, a su hijo. Pero ya cuando se falla usted mismo de lo que usted es, usted ya se está fallando, o sea, ya está fallando en todo. Y fíjense que ahora, bueno, yo hace poco salí de la U y es bien como bien complicado a veces los niños de mami y papi que se les conoce sí. ahora, que llegan en sus carros, que aquí allá y todavía tienen como el descaro de decir es mi carro. No, pero es, es que está, carro. No, yo, yo pero estamos, no, no, estamos, no, no, estamos hablando de, la, de vivir de apariencias que no lo es. Pero o sea, es que esto... Hay que, decir, para mí, usted hay tiene personas, que presumir algo que es suyo, que le costó a usted. Pero está bien que lo presuman, porque al final sí es de ellos. ¿Sí? O sea, lo que es de mi papá es mío. No sé, yo, yo en y este sentido estoy de acuerdo. Y está bien que ellos, obviamente, porque, o sea, tal vez no lo hacen con la, con el, el hecho, Mala intención. la intención, sino que como están acostumbrados a ello... De que nos ayuda con un poco el color para que se doren, para que ya tenerlas a punto y que no se nos vaya a sobrepasar. Ok, aquí ya tenemos, aquí ya unas, tenemos listas. unas listas. Entonces, aquí vamos a poner un poquito de ranch, que ya la tengo pre previamente okay. hecha. Vamos a poner la salsa ranch, que se la puede encontrar también usted en cualquier lado o hacerla usted mismo. Sí, por ahí vamos a dejar la ¿Listo? receta también. Y acá. Ahí póngala. Ponemos. O acá atrás o adelante. Ahí adelante. Es que mira, hasta para eso hay sí. ciencia. <ríe> Bueno, y al final, pues, así nos quedan las deliciosas empanaditas. Es algo muy práctico, algo muy rápido y, pues, a los niños les encanta. Y bueno, para repasar los ingredientes son harina, agua... Harina, agua, huevo, un, un toquecito de polvo para hornear, Ajá. sal y pimienta para condimentar la masa, nada okay. más. Y la salsa ranch, que puede ser a su elección, porque puede ser alguna salsa roja también, dependiendo puede del ser una gusto salsita roja. del niño. Y mire, esto ya está listo para que usted lo agregue a su lunch y lo pueda llevar su hijo... Pero también usted lo puede acompañar con un jugo de fritos naturas, que es algo delicioso. Y es que descubre los nuevos fritos naturas Max Plus, fortificado con vitaminas y minerales. Una explosión de sabor en cada sorbo. Así que ya usted puede aplicar su néctar de cualquier sabor que le guste a su bebé y ya está preparada esta merienda. Nosotros nos quedamos aquí terminando de freír estas empanaditas que están por acá, pero continuamos con más. Hoy en Mecánico Consejos estaremos hablando sobre los tipos de rines para tu auto. Esta es una de las piezas fundamentales para mantener el buen desempeño de tu vehículo, pero también una de las que más estilo le puede dar a los rines. Existen muchos modelos, materiales y formas, por eso es importante que los conozcas y tengas en cuenta alguna de sus especificaciones para no afectar el funcionamiento de tus llantas, ya que estos se encargan de mantener su forma, así como conectarlas con el resto del vehículo. Pero sobre 
todo hacerte conducir con estabilidad, comodidad y control. Para poder elegir el modelo de tus rines y llantas adecuadas para tu auto, es básico que consideres el terreno sobre que regularmente manejas, así como la medida de los rines originales de tu vehículo, ya que si estás pensando en modificarlos, lo recomendable es que los nuevos no excedan más de 2 pulgadas. Tipos de materiales Los rines son fabricados principalmente a partir de ciertos materiales. Rines de aluminio Actualmente es muy común encontrar este tipo de rines en los autos que salen de fábrica. Esto se debe a que el aluminio es un material ligero bastante resistente y su costo es accesible. Rines de acero. Aunque son mucho más pesados y nada recomendables como rines deportivos, los hechos de acero maleable son los más comunes en el mercado ya que utilizan los autos de gama media o baja. Son bastante resistentes, recomendables para caminos difíciles y al ser golpeados podrían doblarse pero no romperse. Rines de magnesio. En comparación con los de aluminio o los de acero, los rines fabricados con magnesio son mucho más resistentes y ligeros. Estos no se doblan tan fácil ya que generalmente son forjados para hacerlo mucho más resistentes. Rines de aleación. Estos rines se fabrican a partir de una mezcla de aluminio con magnesio y otros materiales que mejoran sus características haciéndolos más resistentes y ligeros. Están presentes principalmente en autos de gama media y alta debido a los costos de su producción son muy elevados. Al volver de la pausa, veremos a Malcolm en los zapatos de un bartender. Esto al volver. Bueno chicos, muchas gracias. La verdad que yo quería disfrutar de este día de una manera increíble. Y me voy a poner en los zapatos de un bartender. Así que me vine con el chef Selvin Rey es para que me ayude a hacer una bebida y esta el día de hoy me va a ayudar de la mejor manera y quiero presentarlo hacia ustedes cómo se siente el día de hoy yo exageradamente bien bienvenido a de la finca en américa vas a preparar un cóctel que para este verano va a quedar pero belleza es un sex on the beach así que para empezar ponte el mandil por favor para que, para que no te, 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 te manches tu, tu ropa y aquí tenemos todos los, los, los ingredientes donde vas a, a prepararlo. Perfecto, chef. Entonces dígame, ¿qué es lo primero que tengo que echar en la copa? Lo primero que va a hacer es hielo. Vas a echar el hielo. Hoy es, esta vez lo vamos a hacer virgen, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no le gusta el licor. Pero también es bien refrescante sin licor o con licor el cóctel. Lo vas a llenar hasta más arriba de la mitad. Bueno, mire, mientras yo voy llenando acá, cuénteme usted que está en casa, ¿cuál es esa bebida preferida para usted? Aquí en De La Finca Angus, usted va a poder disfrutar de este eh, Section de Beach y otras bebidas, ya que sea con un piquetito o que sea como mencionamos, virgen. Entonces vamos a llenar hasta la mitad de hielo. Óyeme, hay un truco en este chef para poder llenarlo más rápido o, o, o les cuesta hacia los bartenders. Mire que tienen que tener habilidad los bartenders para poder llenar y trabajar rápido, ¿cierto? Correcto, no, cuando tiene experiencia uno eh, ya, ya piensa la maneja fácilmente y en dos que tres ya está lleno la, la copa. Bueno, y dígame cuáles son los otros ingredientes que voy a estar viendo y para poder prepararlo. Ok, de aparte del hielo, como no, como es virgen. Por lo general siempre se acompaña con vodka o con ron blanco. Le vamos a poner eh, jugo de naranja, jugo de piña, jugo de arándanos y un poquito de granadina. Perfecto, chef. ¿Así con esto hielo está bien? Ahí, ahí está perfecto. Bueno, entonces voy a empezar, ¿qué le parece con la naranja? Sí. Está bien, con la naranja primero. Vamos a ver. ¿Usted me dice cuándo? Ahí. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí, perfecto. Luego después de la naranja vamos a utilizar jugo de piña. Usted me dice cuándo, ahí, más, mucho más, vamos, 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 perfecto. Y mire, ya va tonando, tonando otro, otro, el juego de colores también y me imagino que el juego de sabores, ¿cierto? Ahora vamos a darle el, el jugo de arándanos para darle un color más bonito al, 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 al cóctel. ¿Y este se echa un poquito o mucho? Eh, normal, una cuarta parte. Una cuarta parte, vamos a ver, usted me dice cuándo. Un poco más, un poco más, un poco más, ahí, ahí. ahí. Entonces ya, ya le colocamos eh, jugo de naranja, jugo de piña y jugo de arándano. Bien, y también tenemos otro extra, ¿verdad? Sí. Que es, es la granadina. La granadina que es como más o menos para, para, de, para decorar el trago. Perfecto, chef. Entonces este en medio y un chorro. Vamos a ver, al gusto. Sí. Alrededor. Perfecto, mire, ya dando la forma, ya dando, eh, 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 se echa como dicen al gusto, poquito mucho. Porque eso, porque eso es dulce, 
Entonces, si lo querés eh, simple, un chorrito. Si lo querés dulce, suficiente, eh, con bastante. Ah, ahora lo vamos a decorar, perdón, lo vamos a decorar. Ok, entonces me puede decorarlo, mire, esta es la parte de glamour que usted le va a dar. Entonces yo voy a tomar algunos de los ingredientes, lo voy a pasar por aquí y yo necesito hacer esto, miren, yo necesito preparar esto, que esto sea el objetivo de eh, lo que yo voy a realizar. Entonces, me regala una, una palilla, chef. Con todo, con mucho gusto. Entonces recuerden que este... Sí, Perfecto, miren. Aquí lo tengo por acá y yo voy a prepararlo. Lo primero que vamos a hacer, usted me había comentado que es que este entre hasta, hasta que salga o ahí. No, hasta que salga. Hasta que salga, por acá. Más. Más. Ahí. Bien, y luego eh, ya tenemos el, el limón previamente cortado y este tiene que entrar acá. Perfecto. Entonces, mire, el limón tiene que entrar por aquí y quedar de esta manera. Entonces, mire. Lo hice de la manera correcta, igual que el chef lo preparó. Y queremos que usted lo pueda ver. Y ahora sí, a colocarlo para que se mire de la mejor manera. Y que la gente lo pueda disfrutar. Chef. Ahí, ahí, ahora, ahora falta la, la, la pajilla. La pajilla que, bueno, mire, ya tiene una forma específica. Todo es un arte, cómo usted lo prepare, cómo lo realiza. Y yo la coloco aquí. Ya, les, ya está listo para disfrutar. Ahora lo que vas a hacer cuando antes de tomarlo hay que mezclarlo para que todos los sabores queden y es un cóctel pero increíblemente delicioso y más para este verano. Perfecto y mire y con lo normalmente uno lo mezcla así con el mismo bueno cuando se va preparando o igual a veces tienen su, su equipamiento para poder mezclar verdad los bartenders. Si usted puede darme un número del 1 al 10 cuánto me daría usted en la preparación. Eh, un 6 Un 6 en la preparación, mire, es que todo es un arte como se hace, no es que así sea fácil Ahora bien, recuerde que para que me dé los otros 4 puntos tiene que ser el piquetito, ¿verdad Chef? Correcto, con piquete te doy el 10 Bueno, usted mire, yo aquí tengo otra pajilla para no arruinar el diseño de este Y voy a probar un poquito de lo que preparé Bueno, la verdad a mí me gusta, así que yo quiero que también usted lo pueda preparar y disfrutar y especialmente venir aquí en de la finca Angus para disfrutar de estos cócteles y de las carnes que va más adelante vamos a preparar. Correcto. Bienvenidos. Aquí estamos para servirles. Gracias, Malcolm. Se me antojó definitivamente unos ricos cócteles y sobre todo una sangría de la finca Angus que vamos a ir a tomarla. Mire que hoy en Café Íntimo vamos a hablar de algo bien importante y es el hecho de mandar nude, como se le dice ahora. Sí. O mandar ahí unas fotitos un poco... Subidas de, de todo, tono. ¿no? Ahí enseñando una cosita por aquí, una cosita por allá. Y es algo, fíjate que ahora, eh, un poquito común, pero ya no lo siento como tan fuerte como antes, como en el 2018 o 2019, por ahí. Sí, creo que ahora pues se le conoce como nudes o mucha gente le dice el pack ahora. Exacto. Entonces creo que ese es un tema para mí algo delicado. Usted sí. siempre, o sea, siempre hay que tener la responsabilidad de, de, del caso, siempre hay que tomar las cosas de manera muy objetiva, en este caso son cosas que usted no las puede andar haciendo con todo mundo, tiene que tener usted esa precaución en cuanto con quién hacer este tipo de cosas, si usted tiene la libertad sexual, por así decirlo, de hacer, si tiene la confianza en su pareja, porque es importante decir de que no todo se hace con todo mundo. Sí. Entonces uno tiene que cerciorarse bastante bien porque luego vienen problemas, incluso usted tiene que también tener presente de que ahora se puede demandar a alguien por haber filtrado fotografías o videos, el cual no fueron hechos por su consentimiento o si fueron hechos por su consentimiento y de aún así exponerlas, pues también puede incurrir en una, en una demanda. Entonces es bien importante hacer esto, hacer esto presente. En cuanto a si mandar o no, Creo que, pues, obviamente cada quien sabrá manejar la intimidad que usted puede tener con su pareja. Sí. En cuanto a qué tipo de nivel de confianza hay, qué tan maduras son las personas para poder sobrellevar este, este tipo de temas. Mira que este tema es bien interesante porque tiene más cosas en contra que a favor 
si lo ponemos en una perspectiva, en el sentido de que, por ejemplo, si filtran una fotografía tuya, Me hago viral. Eh, te hace viral una, <risa> te hace viral y otra, pues eh, la mayoría de personas te van a atacar. Pero si sos mujer, viene otro caso muy importante, porque si sos mujer y sale una fotografía íntima, que es un ejemplo de Raití o mía, que salimos en televisión, ah, eso no, es un relajo, verla. eso es un relajo increíble, porque nos van a tachar a ah, las chicas de Café Caliente y Cien Honesto, eh, esto por otro lado, entonces es bien contradictorio. Y, es, y algo que dijiste vos es que es bien importante. El hecho de que si usted con su pareja tienen ese tipo de juegos, porque se les puede decir sí, juegos sexuales de... previo, que tienen esa picardía de que, por ejemplo, su novio o su esposo está trabajando y usted le manda una fotografía, ahí empieza como el jueguito de que usted que le manda una fotografía recién bañado y le pone, te espero pronto, entonces ahí empieza el juego. Sí, correcto. Por otra parte, usted tiene que saber que solo es para la persona. Fíjate que yo nunca he entendido... Porque hay hombres y también mujeres, hay mujeres que son un poco dolidas y, y empiezan a sacar las fotos que, le, que les mandan su... su... Sí. No, veo, no veo yo cuál es la intención. O sea, sí. Obviamente la intención es denigrar o dañar, sí, claro. estamos de acuerdo. Pero no veo yo el por qué hacerlo. O sí. sea, me parece algo inmaduro, algo tonto por parte de cualquiera de las dos partes que realice esto. Porque a mi forma de ver queda peor quien lo filtra que quien lo hace. Sí, fíjate que sí, ten, tenés muchísima razón y concuerdo contigo, porque el hecho de que usted mande una fotografía es para que usted lo guarde para usted, o sea, si yo, que Carlos me manda una fotografía a mí, yo me lo quedo porque es el morbo que estamos claro. creando vos y yo, pero yo no le voy a dar nada de morbo el hecho de que yo filtro la fotografía o Carlos filtra mi fotografía y muchas personas lo vean, entonces ya no es morbo, ya estás dañando la, el autoestima la y la imagen de otra persona. Porque yo te voy a decir, como te digo, este, tiene, este tema tiene a favor y en contra, porque hay muchas personas, aquí en Honduras se ha dado que muchas personas públicas pues le sacan o fotografía de hace mucho tiempo o que se tomaron una foto así o que los agarraron dormidos. Y no o, es que y está eso. mal, ojo. No, no está lo mal. está mal. Lo que está mal, queremos desde nuestro punto de vista, sí. creo que concordamos con Weldy, es de que usted lo exponga sí. ante terceros que no tienen nada que ver acerca en el tema, porque como bien lo mencionó Weldy, es parte de nuestra intimidad. Exacto. Es algo que ambos, nos, ambos compartimos. Y te voy a decir que hay veces cuando esto se sale como un poco de las manos, el hecho del morbo, porque ya cuando lo filtras ya se pierde el morbo totalmente, ya se le pierde el hecho de la intimidad que vos tuviste con la persona, porque hay mucha gente que ha subido eso y han perdido su trabajo, por ejemplo, los han despedido, ya cuando son mujeres las han despedido y las tachan horribles. Pero fíjate que a mi forma de ver, ahí más bien es cuando más eh, le deberían de darle, por así decirlo, apoyar sí. a las personas que están, las empresas, como decirlo, o sea, una cosa es mi vida privada sí. y otra cosa es lo que yo soy como profesional y en esta ocasión, pues obviamente, si yo soy un muy buen profesional y hago mi trabajo muy bien y, y pues cumplo con mi horario, cumplo con mis asignaciones y siempre doy la mía extra, no veo yo el por qué separarlos si obviamente es algo que es ajeno a ellos también, Exacto. porque no fue que ellos lo hicieron con el propósito y obviamente sí se entiende que manchan, manchan una imagen y esto, pero como siempre dije, habla peor de quien lo filtra de que quien lo hizo. Porque obviamente no es que todos lo hacen, uh -huh. pero si usted lo hace no es que está mal, solo que sí tenga la madurez y el cuidado de tu quien hacerlo. Exactamente, y fíjate que yo creo que esto de mandarse nude es más para las personas que están, una, para agarrar, agarrar morbo entre tu pareja y vos para un previo, por ejemplo. Y también siento que es más para las personas que tienen una relación a distancia. Correcto. Que se mandan, pueden hacer unos videos video también, video una videollamada sexual video. también. Porque son personas que no se ven muy a menudo sí. y usted sabe que el cuerpo es débil. Sí, no, lo único usted? que se le pide es que tenga la madurez, la madurez del caso para poder sobrellevar este tipo de situaciones en el cual es obviamente una foto, un video, una llamada, entonces son cosas que uno tiene que saber manejar 
más, más nada. <risa> Mira que casi me voy de aquí. Yo sé que este tema le hubiese encantado a, a, a nuestro amigo Malcolm. Yo creo que mi compadre se hubiese sentido cómodo <risa> sí. o tal vez se hubiese sentido incómodo por el tema. Mira, de, de nuestro amigo no vamos a estar hablando, de nuestro amigo lo queremos mucho. La verdad es que Malcolm tiene una cosa que usted ni se imagina, pero lo queremos mucho. Sí, tiene un buen corazón. Tiene un buen, buen corazón, corazón también, usted sabe, familia. Pero miren... Eh, quien está bien preparada también con muchísimas cosas buenas es Raiti, así que póngale muchísima atención porque trae algo interesante para usted, familia. Salud al Día es presentado por Pediasure. Hoy es momento de crecer y mantenerte protegido. Pediasure. Un buen tema, chicos. Pero mire, hay una enfermedad que se da mucho en verano generalmente en los niños y también en los adultos, pero son más propensos en los niños y es la conjuntivitis infantil, que es una enfermedad que mire, a mi hijo no hace mucho le dio y la verdad que pobrecitos, ellos sufren bastante. Así que mire, vea estas precauciones para que su bebé no vaya a padecer de conjuntivitis. Hoy en su segundo... Es por ello, familia, que estás a tiempo de proteger a tu hijo. Apoya su nutrición con Pediachur, que gracias a sus nutrientes claves, ayuda a mejorar su estado nutricional. Por ello, a fortalecer sus defensas. Pediachur, hoy es tu momento de crecer y mantenerte protegido. Gracias por continuar, familia. Y mire que hoy en Fácil y Rápido, yo le voy a dar algunos consejos para que usted, su closet, siempre lo mantenga súper bien. Hay veces que nosotras como mujeres guardamos las cosas hacia la carrera y no organizamos las cosas, pero yo le voy a dar unos buenos tips para que usted lo ponga en práctica en su casa y a pesar de que usted tenga un closet así súper chiquito, pueda tenerlo bien organizado. Así que veamos esta nota. Hoy en Fácil y Rápido te daré algunos tips para que puedas organizar bien tu closet. El closet es un reflejo de nuestra personalidad y estilo y mantenerlo ordenado es la mejor manera de lograr outfits increíbles todos los días. Si eres de las personas que aman la moda pero no puedes lidiar con el desorden y la acumulación, estos consejos son para ti. Número 1. Depura. Es obvio que tu closet esconde prendas y accesorios que hacen mucho no veían la luz. Evita acumular compulsivamente y desarrollar de objetos que no has utilizado. También debes de procurar no utilizar cosas que ya no ocupes porque eso ocupa demasiado espacio. Número 2. Mira, clasifica. Existen diferentes formas de clasificar en nuestro armario y todas tienen que ver con nuestras necesidades particulares. Si eres una persona que pone las texturas antes del color, deberías de clasificarlo por este tipo de prendas y así se te hará muchísimo más fácil. Número 3. Dobla la ropa correctamente. Uno de los consejos muy prácticos es doblar la ropa de una forma fácil que se te haga más cómodo al momento de querer utilizarla. Esto, por ejemplo, los pantalones o las camisas de seda son más fáciles que las grindes y los pantalones que los dobles. Por otra parte, los cestos, los ganchos y las cajas son tus mejores aliados. Estos accesorios pueden ser de gran ayuda si sabes cómo utilizarlo. Los cestos grandes son perfectos para colocar la ropa sucia. Los medianos ideales para colocar accesorios como bufandas, corritos o calcetines. Y por último, los ganchos son ideales para guardar vestidos o camisas que se te pueden dañar muy fácilmente. Por otra parte, evita desordenar. Algo muy importante es que si ya tienes organizado todo tu closet, recuerda no desorganizarlo porque esto te llevará a lo primero, el desorden. Y es mejor tener algo organizado para que puedas encontrar tu ropa muy fácilmente. All over America. Everybody telling me to. Bueno familia, nosotros continuamos con Café Caliente, la mejor revista chica. Me ha parecido una mañana espectacular en el cual hemos tenido de todo un poco. Pasó bien rápido, pero mire, usted ya se dio cuenta que Malcom estuvo... 
disfrutando de un restaurante riquísimo que mi amiga aquí no es solo, el nombre porque no es solo es. delicioso, es algo la pinta. mejor carne que usted puede probar aquí en Tegucigalpa y en Danlí y en muchísimos lugares. Vamos a ir con Malcolm porque usted sabe que él se encuentra del, en el restaurante de la finca Angus. Así que Malcolm queremos saber cómo te has sentido y por supuesto de lo yo sé que has comido delicioso. De lo que ha degustado. De lo que ha degustado. ¿Qué tal le pareció la comida? La producción me dice que Waldi se va a encargar de que todos nosotros también degustemos de los ricos platillos claro de la que ciudad. Es de en serio. Claro. Después del programa, vamos, Pero bueno, a, vamos a ver, Malcolm, qué tal la pasó. Bueno familia, la verdad es que me pasé una mañana increíble, este es el lugar donde usted va a disfrutar de los mejores cortes de carne, como pudieron observar disfruté de estar con el chef y ver cómo se preparaban estos grandes alimentos que usted va a disfrutar, recuerde que están ubicados de la finca Angus, donde en Tepeyac y en las Américas, y usted puede buscarlo por sus redes sociales como de la finca Angus, y no solo eso, disfruté hacer ese cóctel para usted, y bueno yo me despido de acá, pero recuerde que vamos a seguir disfrutando mucho más en este verano. Bueno familia hermosa, ya vimos que Malcolm disfrutó, nosotros también disfrutamos este programa el día de hoy y mira, mañana es viernes, ya me voy a decir, voy a decir mira, 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 mira. ahora me ando acortando, pero gracias, gracias. Es que no nos estamos riendo de eso familia, si no que no estamos Okay. Mire, lo bonito de acá es que Raiti todas las mañanas aprende una palabra nueva en inglés Exacto. Y en esta ocasión aprendió usted cuál? The welcome, you family are, You are welcome The welcome <risa> Pero me... A mí me encanta, no, a mí me encanta de que ella aún así con sus dificultades, ella siempre va ¿Cómo para que adelante. ¿Cómo que con sus dificultades? <risa> o sea, la pronunciación. ¿Cómo es eso? Hay ciertas palabras que se le dificultan Yo no le dije con sus eso, dificultades me... matemáticas a usted. Ey, pero yo gané. No. Right Está haciendo trampa. Sí. Fumando como niño de escuela. <risa> Good morning. ¿Ah? Good morning. How are you? Bien. Bye. Bien, bien, bien. bien. Nice. Amazing, wow. amazing. A soul. <risa> Mire familia, aquí lo que usted va a tener más es diversión Aquí nosotros no nos aburrimos en cualquier hora de la mañana Usted no se va a aburrir Usted chef, ¿qué le parece? Es que ¿Cómo está no, con no, el inglés yo, No, más o menos ¿Cómo yo, rey, ¿Nivel rey tí? O... Un poquito más, un poquito más Un poquito más, más. Sí. Un poquito más. <risa> ¿Qué más? Pero usted, pero usted bien, familia, bien. puede aprender también eh, con BTV, puede aprender inglés, porque hay cápsulas en las cuales le, le enseñan algunas palabras para conjugarlas y usted se puede defender un poquito, como nuestra amiga Ajá. Nice. <risa> nice. Oh. Venga, venga, venga. Nice good. Bien, bien, Raite. Very good. Ay, yo. Amiga, <risa> Me encanta, bebé. O sea, ay, hasta se me trabó la lengua. La lengua se me trabó. Es que con Raiti ustedes, familia, no se imaginan Es cuánta. imposible aburrirse es con Raiti. Es Rival. imposible no aburrirse. ¿Qué les puedo decir? Yo estoy aprendiendo y usted también. Aquí no solo es entretiene, sino que usted también aprende con nosotros. Pero bueno, se acabó este jueves. Ya mañana es viernes. Un viernes sabroso. Que usted por nada del mundo puede perderse este maravilloso programa que esté hoy día de mañana. Dulce como el mango, tú que estás hablando, si fue culpa tuya.